moving to the next question that is 16 the using double integration to find the center of gravity of area of the circle x square plus y square equals to a square lying in the first quadrant and assume that density is k which of the following is correct the four options aapko yahan pe diye hue a b c d ab isme se dekhiye correct kaun sa hai ab ye standard formula hi hai jise aapko yahan pe yaad rakhna hai यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ए बी सी के वो तो तीनों के सेम है बट डी में बस वाई बार के लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम नहीं है ऊपर में सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग ही होगा मतलब ऑप्शन डी तो रहने वाला नहीं है बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग डबल इंटीग्रेशन आपको करना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे कम्प्लीटली गलत हो गया तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको डेंसिटी के एज्यूम करना है तो जब भी हम इवेल्यूट करते हैं तो उस समय क्या करते हैं जो डेंसिटी को है उसको इंडिकल के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो न्यूमिनेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं अगर मैं एक्स बार निकाल रहा हूं तो एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर इट इज वॉट वाई बार तो ऑप्शन ए यहाँ पे इनक्रेट रहेगा बिकॉज यहाँ पे के दिया हुआ है और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में तो वो के कैंसिल हो जाता है तो वैसा अगर आप देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज बी में भी मुझे क्या दिया हुआ इट इज वन बाय के यहाँ पे तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ईयर जहां पे डेंसिटी के है बट वो फॉर्मुले में नहीं आएगा एक्स बार और वाई बार के बिकॉज दैट गेट कैंसिल आउट नॉर्म टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेवनटीन आफ्टर चेंजिंग इन टू द पोलर कॉर्डिनेट द इंटीग्रल जीरो टू ए इंटीग्रल ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस टू जब भी हम कॉर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं मतलब कार्टेशन टू पोलर तब हम एक्स इक्वल टू लेते हैं इट इज वॉट आर कॉस थीटा वाई लेते हैं इट इज आर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाता है आर स्क्वायर और डी एक्स डी वाई को रिप्लेस किया जाता है आर डी आर और डी थीटा से तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने एक्स को रिप्लेस किया आर कॉस थीटा से वाई को रिप्लेस किया इट इज आर साइन थीटा से और डी एक्स डी वाई को रिप्लेस कर दिया आर डी आर और डी थीटा से तो आर इंटू आर इंटू आर मतलब आर क्यूब आ जाएगा तो आर क्यूब तो हमें तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे और बाद में मल्टीप्लाइड रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा तो साइन थीटा कॉस थीटा आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी के अंदर तो ऑप्शन सी और डी में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है लिमिट्स के अंदर डिफरेंस है यहाँ पे ये तो जीरो टू पाई बाई टू है ये तो सेम है बट जो सेकंड लिमिट्स है ये हमारे चेंज है यहाँ पे ए टू टू ए कॉस्थीटा है ये यहाँ पे ए टू ए कॉस्थीटा है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा और अकॉर्डिंगली फिर हम लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिये ये जो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ वाई है मतलब ये लिमिट्स किसके एक्स के है दैट इज एक्स इक्वस टू ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू x इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अगर मैंने इस क्वांटिटी को यहाँ पे लिया तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस ए इक्व टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको हम स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दैट इज रिटर्न एज एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर तो यहाँ से आप सेंटर बता सकते हैं सेंटर विल बीज वॉट ए कॉमा जीरो बिकॉज एक्स माइनस ए तो ए यहाँ पे आएगा यहाँ पे वाई के साथ कोई भी सब्ट्रैक्शन में नहीं है कॉन्स्टेंट इसलिए जीरो आया और रेडियस कितना रहेगा यहाँ पे बताइए रेडियस विल बी डिज वॉट ए तो पोलर कॉर्डिनेट में अगर ये सर्कल हम देखते हैं तो ये सर्कल होता है आर इक्व टू टू वे कॉस थीटा जिस पर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखे हुए हैं तो आप इजीली आप मुझे बता सकते हैं कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होने चाहिए ये रहने चाहिए इट इज वॉट ए टू टू वे कॉस थीटा मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा बट एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए यहाँ पे जब भी हम रेडियल स्ट्रीप लेते हैं ना तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे एक्चुअली जीरो होना चाहिए था ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ए आया हुआ है तो रेडियल स्ट्रीप स्टार्ट होगी जीरो पे मतलब ओरिजिन से कहा तक जाएगी टू वे कॉस थीटा तक जाएगी और उसके बाद उस रेडियल स्ट्रीप को हम स्लाइड करेंगे फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर इस तरह से रहेगा सेंटर हमारा ए है और रेडियस भी ए है सो दिस विल बी इट इज वॉट रेडियल स्ट्रीप वी आर हैविंग दट इज फ्रॉम आर इक्वस टू जीरो टू इट इज वॉट आर इक्वस टू टू वे कॉस थीटा because it is a equation of circle in polar form or then theta is equal to 0 to theta equals to pi by 2 pe aap us radius strip ko straight karoge to aapko outer limit mil jayenge yahan pe so i suppose clear hai aapko chalte hain next question ki aur 18 1 after changing into the polar coordinates the integral 0 to infinity 0 to infinity e to the power minus x square plus y square dx dy चेंजेस टू अब यहाँ पे देखिए दोनों लिमिट सेम है मतलब एक्स के भी लिमिट सेम है और वाई के भी लिमिट सेम है और वो दोनों कॉन्स्टेंट है तो अगर मैं रीजन ड्रॉ करता हूँ तो रीजन बताइए क्या रहेगा मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया तो अब लिमिट्स कैसे हैं एक्स इक्व टू जीरो टू इट इज वॉट एक्स इक्व टू
जिसे मैंने यहाँ पे येलो कलर से शेडेड किया हुआ है इसे हमें पोलर कॉलेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको रेडियल स्ट्रिप लगती है देखिए हमने यहाँ पे रेडियल स्ट्रिप ले लिया है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे बताइए आर का वैल्यू कितना रहेगा दिस विल बी आर इक्व टू जीरो और ये कहां तक जाएगा इट इज अप टू इन्फिनिटी तो हम कहेंगे इट इज आर इक्व टू इन्फिनिटी तक और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कवर करने के लिए इस स्ट्रिप को हम स्लाइड करेंगे कहां से करेंगे यहां से स्लाइड करेंगे एक्स एक्सिस से जहां पे थीटा का वैल्यू कितना होता है जीरो यहां पे थीटा इक्व टू जीरो और कहां तक स्टार्ट करेंगे वाई एक्सिस तक जहां पे थीटा कितना होता है इट इज पाई बाई टू तो थीटा मेरा आप इट इज वॉट थीटा इक्व टू पाई बाई टू और साइमल्टेनियसली आप क्या करते हैं एक्स को पुटअप करते हैं इट इज आर कॉस थीटा y को पुटअप करते हैं आर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है इट इज आर स्क्वायर एंड डी एक्स डी वाई ये होता है आर डी आर एंड डी थीटा तो हम पे चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन ए में आप देखिए यहाँ पे आर डी आर डी थीटा नहीं है मतलब आर यहाँ पे मिसिंग है तो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट है यहाँ पे इट दी पावर माइनस आर स्क्वायर है तो ये तो सही है और आर डी आर डी थीटा भी आ रहा है लिमिट चेक कर लेते हैं जीरो टू इन्फिनिटी ये आर के लिमिट हो गए और थीटा के जीरो टू पाई बाय टू तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन सी बी इनकरेक्ट है बिकॉज जीरो टू पाई बाय फोर लिमिट दिया हुआ है और ये भी डी बी इनकरेक्ट है बिकॉज बिकॉज जीरो टू पाई बाय फोर लिमिट आपको दिया हुआ है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन यस मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज नाइनटीन इफ रो इक्व टू एफ ऑफ आर थीटा एट द पॉइंट आर थीटा देन वट इज मास देखिए अगर हम कार्टेशन क्वालिटी में मास की बात करते हैं तब उसे हम रिगार्ड करते हैं डबल इंटीग्रेशन इट इज डी एक्स डी वाई एंड विथ रो हियर अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं आपको वो पोदर क्वार्टर में दिए हुए हैं तो जब हम कार्टेशन क्वार्टर को पोदर क्वार्टर में कन्वर्ट करते हैं तब डी एक्स डी वाई क्या लिखते हैं इट इज वॉट आर डी आर और डी थीटा तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा दैट इज रो आर डी आर डी थीटा तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है तो फॉर्मूला आप याद रखिए तो इजीली आप उसको रिलेट कर सकते हैं कार्टेशन क्वार्टर में और पोलर क्वार्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्वेंटी After changing it to the polar coordinates, the integral this given to you, then the limits of R is. तो अभी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इसका इस तरह था दैट इज पॉजिटिव कॉर्डिनेट जहाँ पे एक्स के लिमिट जीरो टू इनफिनिटी और वाई के लिमिट भी जीरो टू इनफिनिटी है तो यहाँ पे आपको आर के लिमिट बताना है तो आर के लिमिट निकालने के लिए आपको रेडियल स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ती है तो यहाँ पे देखिए आर कितना है जीरो है और ये कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा मतलब आर के लिमिट रहेंगे आर इक्व टू जीरो टू आर इक्व टू इन्फिनिटी मतलब जीरो टू इन्फिनिटी ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन इयर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इंटीग्रल जीरो टू पाई जीरो टू डी ए साइन थीटा आर डी आर डी थीटा अब इस इंटीग्रल को मुझे इवेल्यूएट करना है और इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम R और थीटा से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं जो कि पोलर कॉर्डिनेट्स है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है जब भी हम पोलर कॉर्डिनेट्स में इंटीग्रेशन करते हैं तो पहला इंटीग्रेशन हम R से लेते हैं और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं और ये हमारे दिए हैं R के लिमिट्स और ये थीटा के लिमिट्स जो की कॉन्स्टेंट है तो चलिए हम यहाँ पे आर से इंटीग्रेट करते हैं ये जीरो टू पाई एज इट इज रहेगा आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाय और लिमिट्स हम लेंगे जीरो टू ए साइन थीटा और ये आ जाएगा d थीटा दिस विल बी इक्वल टू वन बाय टू हमने बाहर ले लिया दिस इज इंटीग्रेशन टू जीरो टू पाए ए स्क्वायर इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर इज वॉट जीरो तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो इन टू डी थीटा सो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय टू और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं इट इज वॉट वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू और इसे इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम द लिमिट जीरो टू पाए इट इज डी थीटा हियर टू को बाहर निकाल लेते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन हो जाएगा टू और लिमिट हम पुटअप करेंगे इट इज फ्रॉम जीरो टू पाई तो अपर लिमिट माइनस लो लिमिट कर लेते हैं हम यहाँ पे अपर लिमिट पुटअप किया तो पाई आ जाएगा माइनस साइन ऑफ टू पाई ये होता है जीरो तो दिस विल बी जीरो हियर आपको याद रखना है साइन ऑफ एन पाई इसका वैल्यू जीरो होता है अगर एन का वैल्यू हमारे पास है जीरो वन टू थ्री एन इट इज सो ऑन दे फोर साइन एन पाई जीरो उसके बाद माइनस लो लिमिट करते हैं जीरो साइन जीरो भी जीरो होता है तो दिस वॉट जीरो तो वॉट इज लेफ्ट पाई तो फाइनल आंसर आएगा ए स्क्वायर बाय फोर इन टू पाई जो कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे दिख रहा है सो ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस इंटीग्रल तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है जब भी अगर आप पोलर कॉर्डिनेट से इंटीग्रेशन करते हैं तो पहला इंटीग्रेशन हमेशा आर से होगा और दूसरा इंटीग्रेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल थीटा करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू अप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल फॉर फाइंडिंग मास एरिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल आर करेक्ट डबल इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं ये तीनों क्वांटिटी निकालने में मतलब
तो इसको आपको मूव करना पड़ेगा कहां से इस लाइन से जहां पे थीटा इक्वल टू जीरो रहेगा और कहां तक मूव करना पड़ेगा वाई एक्सिस तक मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई टू फर्स्ट क्वार्टर हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है इसे कवर करने के लिए हमें जो रेडियल स्ट्रीप है उसको एक्स एक्सिस मतलब थीटा इक्वल टू जीरो से मूव करेंगे कहां तक करेंगे वाई एक्सिस तक करेंगे जहां पे थीटा इक्वल टू क्या इज पाई बाई टू देर फोर वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज जीरो टू पाई बाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर फॉर द इंटीग्रल इंटीग्रेशन जीरो टू ए इंटीग्रेशन ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए अब ए हमारा कांस्टेंट है ए यहां पे चाहिए था ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई व्हाट इज दर ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर चेंजिंग इन द पोलर कॉर्डिनेट सो अगर हम इसको पोलर कॉर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो डी एक्स रिप्लेस हो जाता है आर डी आर और डी थीटा से और मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम पोलर कॉर्डिनेट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहला इंटीग्रेशन हमेशा आपको विद रेस्पेक्ट टू दी आर ही करना पड़ेगा यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा जिसमें हम इंटीग्रेट करेंगे पहले विद रेस्पेक्ट टू दी आर देन विद रेस्पेक्ट टू दीटा एंड विच वी हैवेशन दैट इज ऑप्शन सी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्वेंटी फाइव द इंटीग्रल जीरो टू टू इंटीग्रल जीरो टू अंडर रूट ऑफ टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इज सॉल्व बाय चेंजिंग इन टू द पोलर कॉर्डिनेट द स्ट्रिप फॉर द न्यू लिमिट इज वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रेडियल और एनी ऑफ दबो तो जब भी हम कार्टेशियन कॉर्डिनेट से डील करते हैं तब हम वर्टिकल स्ट्रिप या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करते हैं बट अगर हम उसको पोलर कॉर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं तो पोलर कॉर्डिनेट में हम हमेशा रेडियल स्ट्रिप का यूज करते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा जिसे आपको यहाँ पे याद रखना है मूंग टू दिस्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल जीरो टू वन इंटीग्रल जीरो टू टू इंटीग्रल जीरो टू थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई एन डी जेड इट इज एक्स डी एक्स डी वाई एन डी जेड अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो तीनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ये लिमिट्स हो गई एक्स की ये हो गई वाई की और ये हो गई जेड की तो यहाँ पे आपको बताने की पहला जो इंटीग्रेशन है वो हम कौन से वेरिएबल से करने वाले हैं फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी वाई सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द जेड देन विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स अब आपको मैंने इसके पहले भी बताया था अगर मेरे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होते हैं तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर नहीं करता है तब आप कोई भी वेरिएबल से इंटीग्रेशन कर सकते हैं बट प्रोवाइडेड आपको प्रॉपरली लिमिट को इंटरचेंज करना पड़ता है तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत रहेगा वैसे ऑप्शन बी भी गलत है सी भी गलत है ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इज डज नॉट मैटर दैट इज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मैटर आप कोई भी वेरिएबल से इंटीग्रेशन पहले कर सकते हैं एक्स से भी कर सकते हैं वाई से भी कर सकते हैं जेड से भी कर सकते हैं या फिर वाई एक्स और जेड लाइक वाइज इट डिपेंड्स ऑन यू तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फॉर द इंटीग्रल इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए साइन थीटा इंटीग्रेशन जीरो टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए आर डी आर डी थीटा डी जेड वॉट इज दर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए वेरिएबल कौन कौन से आर थीटा और जेड और उसके बाद आपको लिमिट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ता है यहाँ पे देखिए लिमिट्स में है थीटा है वेरिएबल और आर है अब कौन सा वेरिएबल नहीं है यहाँ पे लिमिट्स में जेड नहीं है तो इसका मतलब पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दैड तो यहाँ पे देखिए विद रेस्पेक्ट टू दैड कहाँ पे सी में दिख रहा है मुझे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू दैड देन विद रेस्पेक्ट टू दी आर करेंगे देन विद रेस्पेक्ट टू इज वॉट थीटा अब सेकंड पोजिशन पे हम विद रेस्पेक्ट टू दी आर क्यों कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे देखिए ये जो लिमिट है ये इन टर्म्स ऑफ थीटा है तो ये लिमिट किसके रहेंगे आर के रहेंगे इसलिए हम सेकंड इंटीग्रेशन आर से करेंगे और बाद में ये जो लिमिट है जीरो और पाई बाई टू ये कॉन्स्टेंट लिमिट है जो कि थीटा के है इसलिए हम लास्ट में इंटीग्रेशन थीटा से करने वाले हैं तो अगर ऐसा ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है और आपको अगर चेक करना है कि पहला इंटीग्रेशन हम कौन से वेरिएबल से कर रहे हैं तो आप कंप्लीट लिमिट को ऑब्जर्व कीजिए जो लिमिट में वेरिएबल नहीं रहेगा उससे आपको पहले इंटीग्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद हम ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं कि हम और कौन से दूसरे वेरिएबल से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फॉर द इंटीग्रल माइनस वन टू वन जीरो टू जेड एक्स माइनस जेड टू एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड वॉट इज दर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और फिर से आप यहाँ पे देखिए वेरिएबल को ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे लिमिट में वेरिएबल जेड भी है और एक्स भी है और कौन सा वेरिएबल नहीं है वाई नहीं है मतलब पहला इंटीग्रेशन हम विद रेस्पेक्ट टू वाई करने वाला है तो विद रेस्पेक्ट टू वाई देखो हमारे पास सी में भी है और डी में भी है तो पहले तो वाई से किया अब उसके बाद देखिए ये लिमिट हमारे एब्जॉर्व हो गए अब बच्चे कौन से ये
अब आपको बताना कि कौन से लिमिट एक्स के है कौन से वाई के और कौन से जेड के है तो यहाँ पे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे लिमिट जो किसके टर्म में है वाई और एक्स के टर्म में है मतलब पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द जेड होगा अगर पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द जेड कर रहे हैं तो ये हो गया जेड के लिमिट दैट इज जेड इक्व टू जीरो टू जेड इक्व टू वन माइनस एक्स तो जेड इक्व टू जीरो टू जेड इक्व टू वन माइनस एक्स आपको ये दो ऑप्शन में दिख रहे हैं ए और बी में तो ए और बी में से हमारा कोई तो भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा अब मानो आपने जेड से कर लिया अब अब बचे ये दो इंटीग्रल जिसमें लिमिट है हमारे इन टर्म्स ऑफ वाई अगर इन टर्म्स ऑफ वाई मतलब वो रहेंगे किसके एक्स के लिमिट रहने वाले हैं तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम एक्स से करेंगे और लिमिट्स रहेंगे एक्स इक्व टू वाई टू एक्स इक्व टू वन एक्स इक्व टू वाई टू एक्स इक्व टू वन ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है और बचे हुए लिमिट हमारे वाई करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो अगर आपको इस तरह से एक्स वाई जेड के लिमिट निकालना है तब भी आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन वाले जो लिमिट्स है उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है और जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है उससे हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं और वही इनर लिमिट हमारे वेरिएबल्स के होते हैं सो आई सपोज क्लियर है आपको यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है मूविंग टू द नेक्स्ट वन थर्टी फॉर द डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर वाई डी एक्स डी वाई वेर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज वाई स्क्वेर इक्व टू फोर एक्स एंड एक्स स्क्वेर इक्व टू फोर वाई Which of the following is true? The new limits can be y equals to zero to y equals to four, and for x, x equals to y square by four to x equals to two root y. B option and new limits will be x equals to zero to x equals to four, and y equals to two root x to y equals to x square by four. And third one, double integration y dx divided is forty eight by five. Option D is what all are correct. So here, what you do? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ कीजिए तो आपको आसान जाएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए आंसर तो दो पैराबोलाज है पहला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इट इज ए पैराबोला सिमेटिकल अबाउट एक्स एक्सिस इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स उसके बाद नेक्स्ट पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई उसे भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया दैट इज सिमेटिकल अबाउट द वाई एक्सिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई और ये मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा दोनों के बीच का पार्ट जिसे हमने यहाँ पे आर से रिनोट किया हुआ है अब इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये तो ओरिजिन रहेगा और ये पॉइंट रहेगा हमारा डिजॉट फोर फोर उसको निकालने के लिए क्या कीजिए आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो वहां से आपको एक्स का वैल्यू भी फोर आएगा और वाई का वैल्यू भी फोर आएगा या आप इसको आप पुटअप करके देखिए फोर स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन यहाँ अगर एक्स का वैल्यू फोर पुटअप किया डिजॉट अगेन सिक्सटीन तो सिक्सटीन इक्वल टू सिक्सटीन हो गया मतलब दिस पॉइंट विल बी डिजॉट फोर फोर और वही कॉर्डिनेट इसको भी सेटिस्फाई करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रिप लेता हूँ जो कि स्टार्ट हो रही है इस कर्व से एंड हो रही है यहाँ पे तो मुझे एक्स के लिमिट मिल जाएंगे तो यहाँ पे बताइए एक्स क्या होगा इस पैराबोलो पे एक्स विल बी वाई स्क्वायर बाय फोर तो एक्स विल बी डिज वॉट वाई स्क्वायर बाय फोर टू यहाँ तक गए हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स रहेगा अंडर रूट ऑफ फोर वाई दैट इज एक्स इक्वस टू टू अंडर रूट वाई हम लिख सकते हैं और वाई के लिमिट के लिए हम क्या करेंगे इसको स्लाइड करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो यहाँ पे वाई जीरो है और यहाँ पे वाई फोर है मतलब रहेगा वाई इक्वस टू जीरो टू वाई इक्वस टू फोर तो ये हमको ऑप्शन ए में दिख रहा हुआ है देखिए वाई इक्वस टू जीरो टू वाई इक्वस टू फोर एंड एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर बाय फोर टू एक्स इक्वस टू टू अंडर रूट ऑफ वाई ना वही अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ तो वर्टिकल स्ट्रिप से मुझे क्या मिलेगा वाई के लिमिट मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल स्ट्रिप को हम डिनोट करते हैं पी डैश और क्यू डैश से तो यहाँ पे बताइए मेरा वाई का लिमिट क्या रहेगा इस पैराबोल में वाई रेगेट इज वॉट एक्स स्क्वायर बाय फोर वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर बाय फोर टू यहाँ तक जा रहा है इस पैराबोल में बताइए वाई क्या रहेगा वाई विल बी अंडर रूट ऑफ फोर एक्स मतलब इट इज वाई इक्वस टू टू रूट एक्स और एक्स के लिमिट के लिए आप फिर से क्या करेंगे इसको ओरिजिन से लेकर यहाँ तक आप इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स है जीरो और यहाँ पे एक्स है फोर तो एक्स विल बी इज वॉट जीरो टू एक्स इक्व टू फोर तो ऑप्शन बी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स इक्व टू जीरो टू एक्स इक्व टू फोर और वाई के लिमिट भी हमको ही दिख रही है देखिए वाई इक्व टू टू रूट एक्स टू वाई इक्व टू एक्स स्क्वायर बाय फोर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं मतलब ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है इसका मतलब की ऑप्शन सी भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होना ही चाहिए बिकॉज आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन को टिक करना है तो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर दैट इज ऑल आर करेक्ट अगर आपको उसको इवेल्युएट करना है तो आप कर सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तो पहले आप एक्स इंटीग्रेट करोगे अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो तो पहले आप वाई से इंटीग्रेट करोगे और अकॉर्डिंगली फिर आपको इसको फाइंड आउट करना है सो यदि ऑप्शन डी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी